ग्राउंड बोलते পাইল দুটাকে পাশাপাশি দাও হইছে এই আর গ্রাউন্ড দুটাকে পাশাপাশি নিয়ে আসা হইছে এই হচ্ছে বি আর সি এর মধ্যে পার্থক্য তো সিমিলারলি থ্রি পিক টেরি এর মতো ফোর পিক টেরিও ছিল এখানে একই জিনিস सेम জিনিস জাস্ট ফোর পিক এর বেলায় দেখানো হয়েছে একই জিনিস হ্যাঁ এটা হচ্ছে সিঙ্গেল সাইডেড সিঙ্গেল সাইডেড ফোর পিক টেরি আর এটা হচ্ছে বোথ সাইডেড বা ডাবল সাইডেড বলতে পারো এই দুটো একই आज স্যার বলছি কি এই ক্রস সেকশনাল ভিউ এই সবগুলো কি একটা লাইনে দিলে হবে নাকি আলাদা আলাদা করা লাগবে এই যে যেরকম আপনার স্লাইডে দেওয়া হ্যাঁ ক্রস সেকশনাল ভিউ এখানে আমি দিয়েছি হচ্ছে যেমন এই যে এখানে প্রথমে ডি ডি এর জন্য তুমি এটা এখানে করবা এই এখানে একসাথেই করবা যেভাবে আমি কি দিছিলাম ডি এর জন্যই এক লাইনে করবা আর কি এখানে যেমন কয়টা দুইটা গ্রাউন্ড সুতা দুইটা গ্রাউন্ড সুতা আসবে তারপরে দুইটা পাইল সুতা আসবে দুইটা পাইল সুতা আসবে এটা শুধুমাত্র ডি এর জন্য সিমিলারলি ই এর জন্য করব আরেকটা লাইনে এই পরের লাইনে করব ই এর জন্য এই লাইনটা করব ই এর জন্য ঠিক আছে এরপর আরেকটা লাইনে করব হচ্ছে এই বুঝতে পারছো কি জি স্যার জি স্যার ঠিক আছে হ্যাঁ এভাবে তিনটার জন্য তিনটা লাইন আর কি ওকে স্যার আপনি এখানে গ্রাউন্ডের ওয়ার্কগুলো যেভাবে উইভিং প্ল্যানটা দিয়েছেন আমরা আমাদের নিজের ইচ্ছা মতো দিতে পারবো না নিজের ইচ্ছা মতো বলতে কি ग्राउंडर छोटा যেহেতু আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে লিমিটেশন হচ্ছে যে আমরা যখন পড়ি তখন আমাদের কিছু বুক রেফারেন্স দিতে হয় জিনিসপত্র দিতে হয় ম্যাটেরিয়ালস এর রেফারেন্স দিতে হয় তো তুমি যখন ম্যাটেরিয়ালস এর রেফারেন্স দিবো তখন তুমি টু আপ টু ডাউন কোথাও কোনো বই পত্রে কোথাও পাবা না বাট তুমি যখন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে যাবে কমার্শিয়ালি যখন কাজ করতে যাবে তখন তুমি অনেক রকমের ভেরিয়েশন করতে পারবা যেটা কোনো রেফারেন্স লাগবে না সেটা ইনোভেশনের পর্যায়ে পড়ে যাবে সো এই কারণে ইচ্ছে মতো করে মানে এখন আপাতত করা যাবে না এই হচ্ছে ব্যাপার সো ফোর পিকের বেলায় তোমাকে থ্রি আপ ওয়ান ডাউন যেভাবে করছি এভাবেই আপাতত করতে হবে ঠিক আছে সো চাইলেই তুমি এখানে টু আপ টু ডাউন দিবা না আর কি কারণ দিলে পরে তাহলে তুমি অরিজিনালটা বেসিক থেকে তুমি ডেরিভেটিভসে চলে গিয়েছো আর কি ঠিক আছে যেহেতু বেসিকের মধ্যে আমরা আসি এবং অরিজিনালের মধ্যে আসি তো আমরা এটার মধ্যেই থাকি 
এরপরে যখন তুমি তোমার স্টাডি পিরিয়ড শেষ করে ফেলবা তখন তোমাকে আর বেসিক এর মধ্যে থাকার দরকার নাই তখন তুমি ডাইভার্সিফাইড প্রোডাক্টে চলে যাবা তখন তুমি ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন দিয়েও করতে পারো রাউন্ড सपोज টু আপ টু ডাউনও করতে পারো এই এরকম ওকে আচ্ছা যেটা বলছিল যে ওই কিভাবে কি যেন প্রশ্নটা করছিল ওর অ্যানসারটা মনে দিয়ে দিয়েছিলাম যে ওই এক একটা লাইনে এক একটা করবা আর কি এই লাইনের মধ্যে ডিটা করবা फलो कर আর বললামই তো যে যখন তোমার রেফারেন্স ম্যাটেরিয়ালের প্রয়োজন পড়বে না তখন তুমি এগুলোকে 3 আপ 2 ডাউন দিতে পারবা 2 আপ 3 ডাউন দিতে পারবা গ্রাউন্ডটাকে দিতে পারবা হ্যাঁ দিয়ে তুমি দেখতে পারবা দেখতে আপরের টেক্সচারে কি পরিবর্তনটা আসে গ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করবে বাট তোমাকে পাইল আবার এই 4 আপ 1 ডাউনই রাখতে হবে এই কারণে যে পাইল হচ্ছে তোমার এই 5 পিক এরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি যে এখানে 4 পিকটা লুপ ফরমেশনে থাকে চারপিক লুপ ফরমেশনে থাকবে একটা হচ্ছে তোমার ইন্টারলেসমেন্ট ঘটাবে আর এই যে তোমার কি বলবো যে ফ্লোট ফরমেশনটা হবে পাইপিকটির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে এটা মধ্যে ফ্লোট বেশি হবে ফ্লোট বেশি হলে পরে তোমার ওই যে কি বলবো যে সারফেসের যে ভিজুয়াল অ্যাপিয়ারেন্স আসবে এটা 3 পিক বা 4 পিক এর চাইতে চেঞ্জ আসবে অ্যাজ ওয়েল এজ তার মশ্চার অ্যাবজর্বেন্সি প্রপার্টিটাও আরো বেশি হবে যেহেতু লুপ ফরমেশনটা লুপটা বড় এই কারণে সুতা বেশি মানে লুপের মধ্যে সুতা বেশি থাকবে অ্যামাউন্ট অফ ইয়ার বেশি থাকবে দ্যাটস ওয়াই সে বেশি অ্যামাউন্টে ময়শ্চার অ্যাবজর্ব করতে পারবে এটা একটা অন্যদিকে আবার কাপড়টা লুজ হবে যেহেতু লুপগুলো বড় বড় অন্যগুলোর চাইতে কাপড়ের স্ট্রেন কম হবে তো এটা হচ্ছে এই পাইপ পিকটেরই বৈশিষ্ট্য সো কি বলে যে পাইলের ক্ষেত্রে আমরা চাইলেই এখানে টু আপ টু ডাউন করে দিতে পারছি না ঠিক আছে এখানে ফোর আপ ওয়ান ডাউন যেটা আছে সেটাই আমাদেরকে ফলো করতে হবে नियम फलो कर বলছি পাইলটা দেখো পাইলটা এটার মতোই আছে পাইলটাকে চাইলেই আমরা চেঞ্জ করতে পারছি না পাইলে ওই যে ফোর আপ ওয়ান ডাউন যেটা সেটাই থাকতে হবে কারণ বলছি যে পাইলের এই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যে বড় ফ্লোট হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আর গ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করে দিছে দেখো যে গ্রাউন্ডটা এখানে হচ্ছে ওয়ান আপ টু ডাউন আবার ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন দিছে হ্যাঁ এখানে চেঞ্জ করে দিছে এবং হচ্ছে গ্রাউন্ড দুইটা এমন ভাবে দিছে যে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে এখানে ভুল আছে মেবি ग्राउंड বলা যেতে পারে আর কি যেহেতু গ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে আপাতত আমরা এই বেসিকেই চলি হ্যাঁ এই বেসিকেই চলি এই জি এবং এইচ যেটা আছে এটার মধ্যেই চলি আমরা এগুলি তে গেলে পরে আবার সবাই চাইবে যে যার যার মতো করে গ্রাউন্ড ইউজ করতে আর সে ক্ষেত্রে কত নিয়মের মধ্যে আমরা থাকব না আর কি আর আমি এটা দেখছি যে এখানে একটা মনে হয় ই হল কথা আর কি এখানে একটা আপ হল কথা মনে হচ্ছে যে প্রথম গ্রাউন্ডটাতে একটা সাইকেল হবে मन हमारे যদি এখানে হয় তাহলে তো ওইগুলোর মতোই হইল তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই তাই না 
আর যদি এখানে না দেয় আর যদি শুধু এটা রাখে তাহলে আবার উল্টা অপোজিটে এখানে একটা হবে এই দুটার যে কোনো একটা কি হইতে পারে আর কি যদি এদের সাথে কম্বিনেশন মিল থাকে তাহলে এখানে একটা হবে আমি একবার চেক করে দেখবো না যে কোথায় কি আচ্ছা এবার আমরা নতুন গুলাতে যাই আজকে পড়াই যাই আজকে পড়া হচ্ছে ড্রাফটিং সিস্টেম নিয়ে প্রথম হচ্ছে ড্রাফটিং এন্ড লিফটিং প্ল্যান আচ্ছা ড্রাফটিং প্ল্যান হচ্ছে ড্রাফটিং এন্ড লিফটিং প্ল্যান এর মধ্যে ডিভাইডেড ড্রাফট ইজ ইউজড আচ্ছা प्रथम প্রথম দুটো বলতে প্রথম গ্রুপটা কে প্রথম এক নাম্বার হিল ফ্রেম দুই নাম্বার হিল ফ্রেম 1 এবং 2 হিল ফ্রেম কে এই দুটো কে পাইলট জন্য আমরা সিলেক্ট করে রাখছি আর 3 এবং 4 যেটা এই দুটো কে আমরা সিলেক্ট করে রাখছি হচ্ছে গ্রাউন্ড এর জন্য হ্যাঁ পরের দুটো কে আমরা অল্টারনেটলি করতে পারবো আমরা চাইলে করতে পারবো হচ্ছে প্রথম দুটো কে আমরা গ্রাউন্ড এর জন্য দিব পরের দুটো কে আমরা পাইলট জন্য দিব এটাও আমরা করতে পারবো এতে কোনো অসুবিধা নাই चले ग मेन तो ये एक ग्राउंड पायल चले ग्राउंड আর এই সুতাটা হচ্ছে পাইল সো চলে গেল পাইলের সেকেন্ড হিল ফ্রেম সো এটার লিফটিং প্ল্যানটা হবে अकॉर्डिंग टू आवर ড্রাফটিং প্ল্যান প্রথমে আসবে দুইটা হচ্ছে গ্রাউন্ড পরের দুইটা হচ্ছে পাইল এই ভাবে আসবে লিফটিং প্ল্যান এবার আসো যে কাপড়ের মধ্যে এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস বাদ দিছি সেটা হচ্ছে যে যেমন তোমার সেলভেজ আমরা দেখাইনি সেলভেজ যদি থাকতো এখানে সেল এখানে জাস্ট আমরা বেসিক যে আমাদের ডিজাইনটা আছে সেটার উপর বেস করে জাস্ট এখানে একটা ज चौदहटाइल 
জি জি গ্রাউন্ড হ্যাঁ দুইটা দুইটা করে যাচ্ছে দুইটা দুইটা করে যাচ্ছে সবার শেষে আবার হচ্ছে সেলভেজ সেলভেজের সুতা তার মানে দুই পাশে আমাদের সেলভেজ হচ্ছে এখানে কাপড়ের এই পাশে একটা সেলভেজ হচ্ছে এই পাশে একটা সেলভেজ হচ্ছে মাঝখানে হচ্ছে আমাদের বডি ফেব্রিক পাইল এবং গ্রাউন্ড সুতার কম্বিনেশনে বডি ফেব্রিক তো হিল ফ্রেম গুলাকে এভাবে সিলেকশন করা হয়েছে এভাবেই যে করতে হবে এটাও কোনো জরুরি কিছু না কিন্তু এটা একটা এক্সাম্পল আমরা চাইলে অন্য গুলা কিভাবে করতে পারবো সেটাও বলবো যেমন স্টিচিং সেলভেজের জন্য সাধারণত প্রথম যে হিল ফ্রেম আছে প্রথম যে হিল ফ্রেম গুলা সেগুলো সাধারণত ইউজ করা হয় খেয়াল করো প্রথম হচ্ছে এই যে দুইটা দেখো যে সেলভেজের জন্য এক এবং দুই হিল ফ্রেম হচ্ছে ফর সেলভেজ সুতার জন্য আচ্ছা পাইলের জন্য খেয়াল করো যে পাইলের জন্য পরের দুইটা তিন এবং চার তিন এবং চারের হচ্ছে পাইলের জন্য গ্রাউন্ডের জন্য দেখো যে পাঁচ ছয় ওকে পাইলের জন্য আবার তিন চারে চলে আসছে পাইলের জন্য তিন চার গ্রাউন্ডের জন্য দেখো কন্টিনিউসলি স্ট্রেট ড্রাফটে চলে যাওয়া হচ্ছে গ্রাউন্ডের জন্য কেন যাওয়া হচ্ছে সেটাও বলছি গ্রাউন্ডের জন্য দেখো এরপরে চলে গেল পাঁচ ছয়ের পর সাত আট পাইলের জন্য শুধুমাত্র দুইটাই সিলেকশন করা হলো তিন এবং চার আর গ্রাউন্ড এর জন্য আবার চলে গেলাম হচ্ছে আবার পাইলের জন্য আবার তিন চার আবার গ্রাউন্ডের জন্য হচ্ছে উম তোমার এগারো বারো আবার সেলভেজের জন্য তেরো চোদ্দ আচ্ছা এখন যেটা এটা একটা মানে একটা অ্যাপ্রোচ এটা আমরা এভাবে না চাইলেও করতে পারবো যেমন আমরা চাইলে এইভাবে করতে পারবো যে সেলভেজের জন্য হচ্ছে প্রথম দুইটা ইটস ওকে ঠিক আছে এই যে শিশির যে সেলভেজের জন্য আবার দুইটা এক্সট্রা আমরা হিল ফ্রেম ইউজ করেছি এটা আর আমাদের এক্সট্রা করার দরকার নাই নর্মালি আমরা যখন কমার্শিয়ালি করতে যাব আমরা হিল ফ্রেম আমাদের একটা টার্গেট থাকবে যে কম হিল ফ্রেমের মধ্যে করা যায় কি না যদি পারফরমেন্স ভালো পাওয়া যায় যদি পারফরমেন্স ভালো পাওয়া যায় তাহলে আমরা কম হিল ফ্রেমই করবো সুতরাং হিল ফ্রেমের সেলভেজের জন্য আমাদের চারটা হিল ফ্রেম ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নাই অ্যাকচুয়ালি সেলভেজের জন্য আমরা কারণ সেলভেজের সুতার সংখ্যা কম সেই হিসেবে দুইটা হিল ফ্রেম ইউজ করলেই যথেষ্ট সেই ক্ষেত্রে এই ওয়ান টু যেটা আছে ইটস ওকে এবং শিশির দুইটা যে সেলভেজের জন্য আমরা করলাম সেটা ওয়ান টুতেই দিয়ে দিলেই হবে আমাদের তেরো আর চোদ্দ নাম্বার হিল ফ্রেমে যাওয়ার দরকার নেই এখানে দুইটা হিল ফ্রেম আমাদের বেঁচে গেল আচ্ছা পাইলের জন্য দুইটা হিল ফ্রেম ইউজ করা হয়েছে এখানে তিন এবং চার এটা ঠিক আছে কোনো এখানে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু গ্রাউন্ডের জন্য আমরা বেশি মানে হিল ফ্রেম ইউজ করতেছি এখানেও আমাদের আসলে এতগুলো হিল ফ্রেম ইউজ করার প্রয়োজন নাই হিল ফ্রেম বেশি লাগবে যদি তোমার ইপিআই এন্ড পার ইঞ্চ এন্ড পার ইঞ্চ যদি ডেন্সিটি কাপড়ের ডেন্সিটি যদি বেশি থাকে কাপড়ের ডেন্সিটি বেশি থাকে এবং রিপিটে যদি তোমার গ্রাউন্ড সুতার সংখ্যা বেশি থাকে তাহলেই তুমি যাবা হচ্ছে বেশি সংখ্যক হিল ফ্রেম ইউজ করার জন্য আদারওয়াইজ যদি গ্রাউন্ড এবং পাইলের রেশিও একই রকম থাকে গ্রাউন্ড রিপিটে যদি গ্রাউন্ড তোমার দুইটা থাকে পাইল যদি দুইটা থাকে এবং ইপিআই পিপিআই যদি কম থাকে তাহলে তুমি গ্রাউন্ডের জন্য দুইটা বা চারটা হিল ফ্রেম ইউজ করলেই যথেষ্ট চারটা করতে পারো চারটা হচ্ছে নর্মালি রেগুলারি প্র্যাকটিস করা হয় চারটা গ্রাউন্ডের জন্য আর চারটা করলে যথেষ্ট আর বাকি যেখানে যে চারটা ইউজ করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে এক্সট্রা জাস্ট একটা প্রভিশন দেখানো হয়েছে যেভাবেও করা যায় আর কি তাহলে বুঝতে পারলাম যে আমরা এই বেশি হিল ফ্রেম ইউজ করবো কখন যখন আমাদের ডেন্সিটি বেশি থাকবে কাপড়টা হাই ডেন্সিটি থাকবে এবং রিপিটে হচ্ছে গ্রাউন্ড সুতার সংখ্যা পাইলের চাইতে বেশি থাকবে ওকে তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল গেল এরপরে আমরা যাই তাহলে ড্রাফটিং প্ল্যান মোটামুটি এরকমই তাহলে আমাদের মূল জিনিস হলো যে টেরির জন্য আমরা মেনলি গ্রুপ করে বা ডিভাইডেড ড্রাফট করব এবং এস ওয়েল এস সেই অনুপাতে আমাদের লিফটিংটাও চলে আসবে আচ্ছা এখানে আরেকটা ড্রাফটিং এবং লিফটিং প্ল্যান দেওয়া আছে চেক এবং স্ট্রাইপ টেরি এতক্ষণ আমরা যেগুলি করছি সেগুলি হচ্ছে আমাদের সিম্পল বা বেসিক টেরিকুলা এখানে দেখো যে চেক এবং স্ট্রাইপ ট্রেন চেক এবং স্ট্রাইপ যদি আমরা করতে চাই সাপোজ মনে করো স্ট্রাইপ যদি করতে চাই তাহলে আমাদের ওয়ার্পের দিকে বিভিন্ন রকমের কালার ইউজ করতে হবে আর ওয়ার্পের দিকে যখন বিভিন্ন রকমের কালার ইউজ করব তখন আমাদেরকে এটা ঘটাইতে হবে এটা কাজটা করতে হবে হচ্ছে সেকশন ওয়ার্পিং আর যখন আমরা চেক কাপড় তৈরি করব চেক কাপড় তৈরি করতে গেলে আমাদের সেকশন অফ ওয়ার্পিং ও লাগবে অর্থাৎ বিমটা ওয়ার্পের ডিরেকশনে কালার নিয়ে আসবো আবার আধুনিক যে মেশিনগুলো আছে মডার্ন যে লোমগুলি আছে ওগুলিতে 
সফটওয়্যারের মধ্যে আমরা ওয়েবটিআন এর প্যাটারনিংটা করে দিতে পারবো এটার জন্য আলাদা কোনো প্রসেসের প্রয়োজন নাই যেমন হচ্ছে ওয়ার্পিআন এর দিকে যদি আমি প্যাটারনিং করতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই সেকশন অফ ওয়ার্পিং হয়ে আসতে হবে আর সেকশন অফ ওয়ার্পিং টা স্টেপটা যদি পার মানে সেকশন অফ ওয়ার্পিং যদি করে না আসি তাহলে ফারদার আমার আর হচ্ছে মানে তোমার কালার ওয়ার্পের ডিরেকশনে কালার ইনসার্ট করার সুযোগ নেই আমাকে সেকশন অফ ওয়ার্পিং হয়ে আসতে হবে আর বাট ওয়েবটির দিকে যদি আমি প্যাটারনিং করতে চাই তাহলে আমাকে মেশিনিং করা যায় মেশিনিং করার সুযোগটা আছে এই ওয়ার্ড প্যাটার্নিং এবং ওয়েব প্যাটার্নিং মিলেই হচ্ছে চেক কাপড় আর স্ট্রাইপ কাপড় হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়ার্ড ডিরেকশনে হচ্ছে তোমার ই থাকবে আইদার ওয়ার্ড ডিরেকশনে অথবা আইদার ওয়েব ডিরেকশনে প্যাটার্নিংটা থাকবে এখানে একটা টেরি দেখো দেখানো হয়েছে ডিজাইন একটু লম্বাটে বাট একটু খেয়াল করলেই বুঝবে জিনিসটা খুবই সহজ যেমন এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে থ্রি পিক টেরি বাট এখানে আমাদের রিপিটটা আমরা তৈরি করেছি হচ্ছে সিক্স পিকে রিপিটটা তৈরি করেছি আমরা সিক্স পিকে বাট অ্যাকচুয়ালি এটার হচ্ছে থ্রি পিকের টেরি থ্রি পিক টেরিটাকে আমরা জাস্ট রিপিটে ডাবল করেছি কেন ডাবল করেছি কারণ হচ্ছে যে যেমন এই এটা মনে করো ওয়ান পিক পিক নাম্বার ওয়ান এখানে আমরা একটা কালার দিব পিক টু এখানে একটা কালার দিব থ্রিতে একটা কালার দিব ফোরে একটা কালার দিব ফাইভে একটা কালার দিব সিক্সে একটা কালার দিব এভাবে যখন আমরা ওয়েব ডিরেকশনে বিভিন্ন রকমের কালার দিব তখন এটার মধ্যে ওই যে কালার কম্বিনেশন হয়ে ওয়ার্পের সাথে সুন্দর একটা প্যাটার্ন ফুটে উঠবে এই জন্য আমরা চাইলে এই থ্রি পিক টেরিটাকে যখন আমরা চেক এবং স্ট্যাপ তৈরি করবো তখন এই থ্রি পিকটাকে আমরা সিক্স পিক টুয়েলভ পিক হ্যাঁ আরো বেশি মানে আমার যতটুকু আমার কালার রিপিট অনুযায়ী ওয়েবটির দিকে কালার রিপিট অনুযায়ী আমি এটাকে এক্সটেন্ড করে ওই প্ল্যানটা করতে পারবো ওই প্ল্যান অ্যাজ ওয়েল এস ড্রাফটিং প্ল্যান লিফটিং প্ল্যান আমি করতে পারবো এই হচ্ছে ব্যাপার সেটা কালার কতটুকু আমি দেখাবো হ্যাঁ কতটুকু আমার লাগবে সেটা নির্ভর করতেছে আমাদের ওয়েবটির ডিরেকশনে আমি কতগুলা কালার ইউজ করতেছি সেটার প্যাটার্নের উপরে সেটার প্যাটার্নের উপরে আমি এই জাস্ট রিপিটটাকে এক্সটেন্ড করতেছি এই যেমন প্লেন কাপড়ের রিপিট হচ্ছে টু বাই টু কিন্তু এটাকে আমি এক্সটেন্ড করে টু বাই টু কে আমি এক্সটেন্ড করে আমি চব্বিশ বাই চব্বিশ মানাইতে পারবো সেটা প্লেন কাপড়ই থাকবে রিপিট টু বাই টুই থাকবে ওই একই জিনিস এখানে এটার থ্রি পিক টেরি এটার যেই কি বলে যে রিপিট যেটা সেটা ঠিকই থাকবে বাট আমাদের আমাদের ওই কালার প্যাটার্নিং এর জন্য এটাকে আমি দুই দিকে এক্সটেন্ড করছি আর কি আচ্ছা তাহলে দেখো যে গ্রাউন্ড এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড টু আপ ওয়ান ডাউন টু আপ ওয়ান ডাউন করে আর হচ্ছে পাইল এটা ফেস পাইল দেখানো হয়েছে দুটা পাইল দেখানো হয়েছে যেভাবে থাকার কথা সেভাবেই আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আবার গ্রাউন্ড ঠিক আছে গ্রাউন্ড আবার একটা গ্রাউন্ড কারণ হচ্ছে এখানে এখানে আমাদের রিপিটটা শেষ হয়ে যায় তাই না রিপিট টেরি বেলায় আমাদের রিপিটটা এখানে শেষ হয়ে যায় একটা গ্রাউন্ড দুইটা ফেস পাইল আর একটা গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড হলে পরে রিপিটটা শেষ হয়ে যায় আবার আমাদের আরেকটা রিপিট শুরু হলো তো আবার এই এই একই জিনিস আসতেছে দেখো হ্যাঁ গ্রাউন্ড এরপরে আবার দুইটা পাইল আবার গ্রাউন্ড হ্যাঁ এখানে আমাদের রিপিট শেষ হয়ে যায় হ্যাঁ এখানে আমাদের রিপিট শেষ হয়ে যায় এরপরে আবার আরেকটা রিপিট আসতে দেখো গ্রাউন্ড কিন্তু এখানে হচ্ছে পাইলটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে কারণ এখানে হচ্ছে ব্যাক পাইল হ্যাঁ এখানে ব্যাক পাইল রিপিটে হচ্ছে দুইটা দুইটা ফেস থাকবে দুইটা ফেস রিপিট আর হচ্ছে দুইটা ব্যাক রিপিট সো আবার গ্রাউন্ড এবং হচ্ছে এখানে হচ্ছে দুইটা ব্যাক পাইল আর আবার এখানে গিয়ে আমাদের এই ব্যাকের রিপিটটা শেষ হচ্ছে আবার একটা রিপিট এখানে হচ্ছে ব্যাক পাইল সিমিলারলি এদিক দিয়ে হচ্ছে তিন তিন পিকে হচ্ছে রিপিট শেষ আবার একই জিনিস হচ্ছে পরের তিনটাতে একই জিনিস হচ্ছে এই তো ড্রাফটিংটা কিভাবে করা হচ্ছে ড্রাফটিংটা সেই আগের মতো হ্যাঁ আমরা গ্রুপিং করে নিচ্ছি যে কয়টার জন্য কয়টা হেল্প করবে দেখি এখানে এখানে টোটাল হচ্ছে আমাদের যেহেতু ছয়টা পিক দেওয়া আছে ছয়টা পিক ছয় সিক্স সিক্স পিক অলরেডি এবং সুতার সংখ্যা হচ্ছে দেখি কয়টা আসলে গ্রাউন্ডের জন্য সবার জন্য দুইটা দুইটা করে নেওয়া হবে তো যেখানে কোনোটার জন্য হয়তো বা গ্রাউন্ডের জন্য মেবি চারটা নেওয়া হয়েছে মেবি আর কি দেখি গ্রাউন্ড দেখো যে গ্রাউন্ডের জন্য দিলাম পেসে এরপরে হচ্ছে আচ্ছা পাইলের জন্য মনে হয় পাইলের জন্য চারটা নেওয়া হয়েছে ফেসের জন্য নেওয়া হয়েছে দুইটা আর ব্যাকের জন্য নেওয়া হয়েছে দুইটা দেখো পাইল ফেসের জন্য পাইল ফেসের জন্য এখানে এই থ্রি এবং ফোর থ্রি এবং ফোর হচ্ছে পাইল ফেসের জন্য আর হচ্ছে এই গ্রাউন্ডটা তো সিমিলারলি এই দুই নাম্বার ইয়েতে যাবে হেলফ্রামে যাবে এটা এক নাম্বারে যাবে আর এই ফেস পাইল ফেস পাইলের জন্য হচ্ছে তিন এবং চার তিন এবং চার আর গ্রাউন্ডের জন্য হচ্ছে এক এবং দুই
5 এবং 6 সিমিলারলি এটার জন্য 5 এবং 6 সো আমাদের এই প্রথম দুইটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড প্রথম দুইটা হচ্ছে গ্রাউন্ডের জন্য আর 3 এবং 4 হচ্ছে ফেস প্যালের জন্য 5 এবং 6 হচ্ছে ব্যাক প্যালের জন্য আর লিফটিং ট্রেন তো কিভাবে আসে এটা তোমাদের হ্যাঁ জানাই কিভাবে আসে স্যার হ্যাঁ বলো স্যার এখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফেসের এ তো একই স্যার মানে দুইটা একই হিল ফ্রেমে দিলো তো হতো স্যার তো আমি আলাদা কেন দিলাম স্যার হ্যাঁ দুইটার জন্য একটা করলেও হবে যেহেতু দুইটার উই প্ল্যান সেম ঠিক আছে দুইটার জন্য একটা করলেও হবে ওই যে দুইটা যদি দুইটা হিল ফ্রেমে দেই এগুলা দুইটা হিল ফ্রেমে দিলে এগুলা ক্ষেত্রে ওই যে ফ্রিকশন কমে যায় আর ফ্রিকশন কমে যায় ওই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ফেসিলেশন পাই জি স্যার ফ্রিকশন কমে যায় বেটার এফিসিয়েন্সি পাই এই জন্য দুইটা হিল ফ্রেম দেওয়া হয় দুইটা চাইলে আমরা এক হিল ফ্রেমেও দিতে পারব কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু সাধারণত দুইটা প্র্যাকটিস করা হয় ওই যে উই ফেসিলেশনের জন্য ওকে তাহলে ক্লিয়ার এটাও বুঝতে পারলাম মোটামুটি কিভাবে টেরি ক্রাফটিং করা হয় লিফটিং করা তাহলে তোমার ডিজাইন করা হয়ে গেল অ্যাজ ওয়েল এস ক্রস সেকশনাল ভিউটাও হয়ে গেল ড্রাফটিং হয়ে গেল লিফটিং ও হয়ে গেল সো তুমি এখন যে পুরো টেরি ডিজাইন করতে পারবা আস্তে আস্তে যখন তুমি এই যে চেক এবং স্ট্রাইপের ডিজাইনগুলো করে ফেলবা তখন তুমি আরো অনেক বড় জে কার্ড ডিজাইনও যেতে পারবে এগুলি হচ্ছে ডোবি ডিজাইন হ্যাঁ এগুলি ডোবি সিম্পল যেগুলি আমরা ওই 3 পিক 4 পিক 5 পিক করেছি ওগুলি স্ট্যাপেটে করা যাবে আর এগুলি যেগুলি আছে এগুলি মনে হচ্ছে যে হিল ফ্রেম কম হিল ফ্রেম 6টা কয়টা হিল ফ্রেম 6টা হিল ফ্রেম ট্যাপেটে করতে পারি এগুলো ট্যাপেটে পসিবল বাট বেসিক্যালি এগুলি ভালো রেজাল্ট পাওয়ার জন্য ডোবিতে করা হয় ফ্লো চার্ট অফ টেরি ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং এটা একটু বলে দেই সেটা হচ্ছে যে আমাদের দুই ধরনের সুতা লাগে গ্রাউন্ড সুতা আর হচ্ছে পাইল সুতা আর হচ্ছে ওয়েফটের দিকে একই টাইপের সুতা একই টাইপ মানে হচ্ছে ওয়েফটের দিকে এক সিরিজের সুতা আর ভিন্ন সুতা লাগে না আমরা চাইলে ওয়েফটের দিকে বিভিন্ন রকমের কালার ইউজ করতে পারবো বিভিন্ন রকমের কাউন্ট ইউজ করতে পারবো বাট সেটাকে আমরা একই ধরনের সুতাই বলছি ওয়ান টাইপের সুতা বলছি বাট গ্রাউন্ড এবং পাইল এই দুইটার ক্রাইটেরিয়া ভিন্ন ভিন্ন থাকে তো গ্রাউন্ড আর পাইল যেটাই হোক না কেন এদেরকে একই প্রসেসে আমাদেরকে বিমে করতে হয় সেটা হচ্ছে যেমন ওয়ার্পিং করতে হবে as well as যদি আমাদের এক কালার থাকে তাহলে ডাইরেক্ট ওয়ার্পিং আর যদি আমাদের কালার থাকে তাহলে সেকশনাল ওয়ার্পিং এ যেতে হবে দেন সাইজিং করতে হবে এগুলোকে হ্যাঁ আমাদের যে কনভেনশনাল যে সাইজিং প্রসেস আছে সেই প্রসেস হয়েই যেতে হবে সাইজিং করতে হবে দুটাকে এরপর ড্রাফটিং ড্রয়িং ডেন্টিং এটা এই পার্টে এখানে ড্রাফটিং এর ভিতরেই এরপরে হচ্ছে আর এদিকে ওয়েবটি সুতা হচ্ছে ওয়াইন্ডিং করতে মানে ওয়াইন্ডিং করতে হয় ওয়াইন্ডিং যদি নাও প্রয়োজন হয় তাহলে মনে করো প্যাকেজ আকারে সাপ্লাই দিয়ে দিল তাহলে ওয়াইন্ডিং করার প্রয়োজন নাই ড্রাফটিং করার পরে দেন হচ্ছে আমরা উইভিং করলাম সে ইনস্পেকশন প্যাকেজিং ডিসপ্যাচিং এগুলি কিছু নাই উইভিং হয়ে গেল দেন হচ্ছে ফারদার যেগুলি প্রসেস আছে সেগুলি কমপ্লিট করেই আমাদেরকে ফাইনাল টেরিতে যেতে হবে আর ইনস্পেকশনে বলতে ইনস্পেকশনে এখানে দেখে যে কোনো তোমার লুপ টুপ তৈরি হয়েছে কিনা বা ইরেগুলার লুপ ফর্মেশন হয়েছে কিনা হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ইউনিফর্মিটি আছে কিনা এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখা হয় এরপরে কাটিং সুইং করা হয় কাটিং সুইং করে ওই তোমার সেলভেজ সাইড গুলোকে ভালোভাবে সুইং করে দেওয়া হয় যাতে করে না খুলে আসে কাটিং এবং সুইং করে দেন হচ্ছে প্যাকিং করা এই ব্যাপারে একটু বলছি প্রসেসের ব্যাপারে আর একটু বলছি प्रिफार तब शुद्ध कटन दिए आजकल चाहिदाजी कटन के प्रिफारेबिलिटीएम मान हमस्ट पर मीटर एक एक्साम्पल देखो चल्लिस पंचान्न TPM twist per meter এই ধরনের থাকবে আর হাইলি টুইস্টেড গিয়ার নো ডেকোরেটিভ পারপাস আমরা তৈরি করতে পারবো হাইলি টুইস্টেড জন্য বাট তোমার গ্রাউন্ড গিয়ার যেটা ইউজ করব সেটা TPM আর অনেক বেশি 
পাইলেটটা হচ্ছে লো টু স্টেট হয় লো টু স্টেট যদি হয় তাহলে কি হয় তার মধ্যে তোমার গ্যাপ কম গ্যাপ মানে ইয়া লো টু স্টেট গ্যাপ বেশি থাকবে আর গ্যাপ বেশি থাকলে সে মশটা নিতে পারবে আর যখন আমরা হাই টু স্টেট করব তার মানে তার ভিতরে ভয়েজ হ্যাঁ কম থাকবে ভয়েজ কমটা লাগবে হচ্ছে আমার গ্রাউন্ডের জন্য গ্রাউন্ড সুতাটা যেহেতু পারপাস হচ্ছে স্ট্রেন্থ দেওয়া এই জন্য ওইটার মধ্যে আমরা পিপিএম বেশি দিই এই হচ্ছে ব্যাপার ব্লেন্ডেড ইয়ার নরমালি নট প্রেফারেবল ব্লেন্ডেড ইয়ার এর জন্য প্রেফার করা হয় না যে তোমার কটনটা মানে কটনটা যদি রিং বা রিং না হোক বা রোটর ফর্মে হোক শুধুমাত্র সিঙ্গেল কটনটাকে ইউজ মানে প্রেফার করা হয় কেন প্রেফার করা হয় যেহেতু ওই যে কি বলবো যে এটার পারপাস যেটা পারপাসটাকে সার্ভ করার জন্য শুধুমাত্র সিঙ্গেল ইয়ারটাই যথেষ্ট আর ব্লেন্ডিংটা অ্যাকচুয়ালি করে আমরা কি ডেকোরেশনের জন্য হ্যাঁ কিন্তু এখানে ডেকোরেশনের চাইতে সবার মানে টার্গেট হচ্ছে যে তার পারপাস যেটা দ্যাট মিন্স এই যে কমফোর্টেবিলিটি এবং ময়েশ্চার অ্যাবজর্বেন্সি এটা যাতে সার্ভ হয় এই জন্য ব্লেন্ডিংটা বেশি পছন্দ করা হয় না আর ফর হাই কোয়ালিটি টু আর মোর প্রাই ইউজ অর্থাৎ ওই যে আমরা যে পাইল ওয়ার্ড ইউজ করলাম যদি এখানে আমরা যদি ডাবল সুতা ইউজ করি তাহলে এটার ক্ষেত্রে এটার ময়েশ্চার অ্যাবজর্বেন্সি প্রপার্টি আরো বেশি বেড়ে যাবে এবং হচ্ছে এটার টেকচার বা ভিজুয়াল অ্যাপিয়ারেন্স কি আরো বেশি সুন্দর হবে আর কি দেখতে আরো বেশি ফ্লাফি হবে বালকি হবে সেক্ষেত্রে এটার দামও বাড়বে হ্যাঁ এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ফর হাই কোয়ালিটি গ্রাউন্ড ইয়ার পের ক্ষেত্রে হচ্ছে বেশিরভাগই কার্ডের ইয়ার চুজ করা হয় বেশিরভাগই গ্রাউন্ড এর ক্ষেত্রে দেখো জি যে টু প্লাই ইয়ার বেশি পছন্দ করা হয় আর 550 টিপিএম তার মানে টিপিএম অনেক বেশি হ্যাঁ অনেক বেশি টিপিএম কারণ টিপিএম আগে বসে যেহেতু গ্রাউন্ড ইয়ার এর কাজ হচ্ছে যে কাপড়টাকে স্ট্রেন দাও আর স্ট্রেন তখনই বেশি হবে যখন আমি এটার সুতাটা স্ট্রংগার হবে যখন আমি এটা আর টুইস্ট পার মিটারটা বাড়িয়ে দিব অর্থাৎ টুইস্ট বেশি দিব টিপিআই টিপিআই ও এক্সপ্রেস করা যেতে পারে টি টুইস্ট পার মিটারেও এক্সপ্রেস করা যেতে পারে আর ডাবল প্লাই দিলে পরে এটার স্ট্রেন আরো বাড়বে হ্যাঁ দুটো প্লাই দিলে পরে এটা স্ট্রেন বাড়ে কিন্তু এটা তো এটা মেইনলি হচ্ছে লুপগুলা এই কাপড়ের এর মধ্যে শুধুমাত্র লুপগুলাই ভাসে গ্রাউন্ড সুতাটার ভাসে না হ্যাঁ ওই লুপের নিচে চাপা পড়ে থাকে দ্যাটস ওয়াই ওইখানে আমি ওই কি বলে যে স্ট্রেনটার জন্য যে ডাবল প্লাইও দেই এটা আর আমার ভিজিবল হবে না কারণ এটা ওই লুপের নিচে যে দেখা যায় না দ্যাটস ওয়াই এটা এস্থেটিক প্রপার্টি কোনো ইনক্রিজ করবে না एक्चुअली এস্থেটিক প্রপার্টিটা ইনক্রিজ করবে হচ্ছে পাইল সুতা আচ্ছা রিন রোটর যে কোনো সুতাই আমরা ইউজ করতে পারবো টু প্লাই প্রিফার করা হয় কারণ হচ্ছে বিকজ গ্রাউন্ড ওয়ার্প ইনডিউস হাই টেনশন আচ্ছা তার মানে এখানে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যে টু প্লাই যদি আমরা ইউজ করি সুতাটা স্ট্রেন্থ আরো বেটার হয় আরো ভালো হয় যেহেতু গ্রাউন্ড সুতাটা হাই টেনশনে থাকে দ্যাটস ওয়াই যখন আমরা টু প্লাই দিব আমরা রেজাল্ট আরো বেশি পাবো ভালো পাবো দ্যাট মিন্স সে আরো বেশি টেনশন উইস্ট্যান্ড করতে পারবে ভালো এফিসিয়েন্সি দিবে এজ ওয়েল এস কাপড় তো স্ট্রংগার হবে কটন পলিস্টার ব্লেন্ড অলসো ইউজ ফর গ্রেটার স্ট্রেন্থ এই যে দেখো গ্রাউন্ড এর ক্ষেত্রে আমরা পছন্দ যে আমরা জানলাম যে পাইলট ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ব্লেন্ডিং পছন্দ করা হয় না কারণ পাইলট যে পারপাস সেই পারপাসের মধ্যে ব্লেন্ডিংটা আমাদের লাগে না প্রয়োজন নাই বাট গ্রাউন্ড এর যে পারপাস গ্রাউন্ড যেহেতু আমরা দেখছি না এবং এর কাজ হচ্ছে যে কাপড়ের স্ট্রেন্থ বাড়ানো দ্যাটস ওয়াই এখানে ব্লেন্ডিং করা যাবে এবং কটন পলিস্টার প্রেফার করা হয় গ্রেটার স্ট্রেন্থ এর জন্য যেহেতু পলিস্টার স্ট্রেন্থ তোমার কটন এর চাইতে বেশি এরপরে হচ্ছে ওয়েব সুতা ওয়েব সুতা হচ্ছে কার্ডের চুজ করা হয় বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই আর হচ্ছে কিছু কাউন্টের এক্সাম্পল দেওয়া হলো যেরকম এটা একটা রেঞ্জ আর কি যে বিশ কাউন্ট চব্বিশ কাউন্ট এগুলি আসলে প্রপার্টি লো হয় না আবার হাইও হয় না এগুলির দামও আবার রিজনেবল দ্যাটস ওয়াই বিশ চব্বিশ গুলাকে ইউজ করা হয় এই সুতার কাউন্টের যে প্রাইস এগুলা প্রপার্টিও মোটামুটি কমফোর্টেবিলিটি ভালো বিভিন্ন রকমের ফাইবার দিয়ে করা হচ্ছে যেটার কোন শেষ নাই আসলে এরপরে টেডির ক্ষেত্রে হচ্ছে ডাইং এবং ফিনিশিং যেটা আছে যেমন হচ্ছে তোমার ট্রিটমেন্ট করা হয় টেডি কাপড় তৈরি করার পরে আমরা উইভিং করার পরে এটাকে এভাবেই করা হয় না এভাবেই সাপ্লাই দিয়ে দেওয়া হয় না এটার কিছু ট্রিটমেন্ট করা হয় ট্রিটমেন্ট করা হয় যেমন ডিসাইজিং এটা তোমার জানো 
যে সাইজিং ম্যাটেরিয়াল যেটা আমরা अप्लाई করলাম সেটা আবার আমরা তুলে ফেলবো ডি সাইজিং মেথডে আর কি স্কারিং করা হয় এখানে ওই যে ফাইবারের সারফ ইয়ার সুতার সারফেসে যে ফরেন ম্যাটেরিয়াল গুলো থাকে ওগুলোকে রিমুভ করা হয় আর ব্লিচিং হচ্ছে এখানে হোয়াইটনেস বাড়ানো হয় আরো ফারদার ময়লা গুলোকে রিমুভ করে ফেলা হয় যেটা এখানে প্রাইমারি ওয়ালকে ক্লিন করে ফেলে এবং এজ ওয়েল এজ কিছু ব্রাইটেনিং এজেন্ট ইউজ করে সেই কাপড়টাকে আরো হোয়াইটনেস বাড়ানো হয় এরপরে এগুলি করার পরে আমরা চাইলে কাপড়টাকে দুই ভাবে করতে পারবো আমরা চাইলে ডাইং করতে পারবো অথবা ডাইং পেন্টিং দুটোই করতে পারবো অথবা শুধু পেন্টিংও করতে পারবো সব রকমের ব্যবস্থা আছে আমরা চাইলে ডাইং চেম্বারে নিয়ে যেতে পারবো প্রথমে ডাইং করবো দেন প্রিন্টিং করবো সেটাও পসিবল অথবা শুধু ডাইং বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আমরা এই যে হোয়াইট কালার যেটা তৈরি করলাম সেটার উপর আমরা প্রিন্টিং করবো সবকিছু পসিবল फिनिशिंगचित <coughs> लोअर साधारण मैं फाइनल परवर्ती लंगजिबिलिटी স্যার মোটে থেকে আমরা গ্যাপ রাখবো এখানে কি আমরা সেলভেজ তৈরি করব হ্যাঁ জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে মোটে যেখানে বলতে তুমি যেমন চাই কি তো বোঝানো মুশকিল তো স্কয়ার একটা শেপ দেই তো স্কয়ার শেপ তো স্কয়ার শেপ নি फैब्रिक 
बराबर कलर चेन्ज कर दी सदा कलर जैसे सूता बराबर जैगा पसिबल न मोटामुटी मन कर क्षेत्र पायलट 
আবার গ্রাউন্ড এর জন্য করতে পারো এরপর দিতে যোগ করে দিতে পারো এইভাবে করতে পারো মানে আলাদা আলাদা করে বের করতে পারো যে গ্রাউন্ড এর প্রোডাকশন কত বাইরের প্রোডাকশন কত এভাবে করতে পারো এভাবে করে দুইটা যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে অথবা চাইলে অ্যাপ্রক্সিমেট কারণ এটার ফাইলের ক্ষেত্রে তোমার যে প্রোডাকশন হয় এটার মোটামুটি একটা কি বলবো যে অ্যাপ্রক্সিমেট কাছে কাছে যায় কারণ ওই ফাইলের ডেলিভারি যদি কিছু কম বেশি হয়ে যায় তখন সে ক্ষেত্রে প্রোডাকশনে সামান্য একটু এরপেস হতে পারে তো যাই হোক আমরা ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটিভ যদি প্রোডাকশন বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ওই এই ফর্মুলাতেই বের করতে হবে চাইলে একসাথে করা যাবে পিপিএম বাই পিপিআই এই ফর্মুলা দিয়ে করা যাবে আর চাইলে আলাদা আলাদা করে করা যাবে গ্রাউন্ডের জন্য এবং পাইলের জন্য এটা আর আমি দেই নাই এখানে যেহেতু ফর্মুলার নতুনত্ব কিছু নাই আচ্ছা কোয়ালিটির মধ্যে এখানে দেখো যে কিছু ফল্ট আছে হ্যাঁ কিছু ফল্ট আছে যে ফলগুলা নরমালি অ্যারাইজ করতে পারে জাস্ট জেনে নেওয়া যে কি কি ফলগুলা সাধারণত অ্যারাইজ করে কিছু উইভিং ফল দেওয়া আছে ওয়েট প্রসেসিং ডিফেক্ট দেওয়া আছে সুইং ডিফেক্ট দেওয়া আছে জেনারেল ডিফেক্ট দেওয়া আছে মিসিং পাইল হতে পারে যেমন হচ্ছে মিসিং পাইল মিসিং পাইল উইভিং ডিফেক্ট মিসিং পাইল আচ্ছা যদি ওয়ার্পের ডিরেকশনে কোনো পাইল যদি ছিঁড়ে যায় কোনো সুতা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে সেখানে কয়েক যদি আমরা এটা আমাদের কি বলে যে ওয়ার্প স্টপ মোশন যদি কোনো কারণে কাজ না করে ফেল করে দেন হচ্ছে কয়েক পিক সেখানে মিসিংই থাকবে হ্যাঁ মিসিং হিসেবেই থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে মিসিং পাইল মিসিং ফিলিং পিক মিসিং ফিলিং পিক মানে হচ্ছে ফিলিং পিক মানে হচ্ছে ওয়েফটের সুতার কথা বলা হচ্ছে এখানে মিসিং এটা মিস হতে পারে আচ্ছা একবার একটু রিডিং করে দেখি তারপর বলছি ইন অর ঠিক ঠিক এগুলো ওয়েফ সুতার অ্যাকচুয়ালি ফল ঠিক চিন এটা তো ইয়ানের ফল বিগিনিং অর এন্ড পার্ট ইজ মিসিং বিগিনিং অর এন্ড পার্ট মানে এক পাশে পিক ইনসার্শন হবে অন্য পাশে হচ্ছে পিক ইনসার্শন হবে না সাইড পার্ট ইজ মিসিং সাইড পার্ট ইজ মিসিং সাইড পার্ট ইজ মিসিং সাইড পার্ট কাপড়টা হয় কিছুটা সামনের দিকে আগায় যায় নয়তো পিছনের দিকে সরে যায় টেক আপ এবং লেট অফ এর সিঙ্কোনাইজেশন একটু কম বেশি হয় সেক্ষেত্রে স্টক মার্কটা হয় এটা পাতলাও হইতে পারে ঘন হইতে পারে সেটাকে আর ডেন্স ডেন্স ওয়েব ডেন্স ওয়েব দিয়ে কি ফল বোঝাচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না তাহলে আমি সামারি করছি উইভিং ফল গুলা উইভিং ফল গুলার মধ্যে এখানে মিসিং পাইল মিসিং পাইল মানে হচ্ছে ওয়ার্ড ডিরেকশনে যদি কোনো কারণে সেটা ছিঁড়ে গেলেও হতে পারে অথবা টেনশন খুব বেশি স্ল্যাক হয়ে গেলেও হতে পারে কোনো কারণে যদি পাইল সুতাটা আমাদের কি বলে ফের প্রদের সাথে অ্যাডজাস্টেন্ট নাও থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে মিসিং হবে সেটা ছিঁড়ে গেলেও হতে পারে খুব বেশি অতিমাত্রায় লুজ হয়ে গেলেও হতে পারে সেক্ষেত্রে যদি আমাদের যে কোনো কারণে ড্রপ ওয়ার কাজ না করে তাহলে এটা মিসিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে মিসিং ফিলিং পিক পিক মিস হইতে পারে ওয়েব সুতা মিস হইতে পারে সেটা তো হয়ই মাঝে মধ্যেই হয় যদি এফ ডি ওয়ান এফ ডি টু থাকে সেগুলো যদি কাজ না করে তাহলে মিস হইতে পারে থিক ওর থিন ফিলিং পিক এটা হচ্ছে সুতার প্রবলেম ঠিক তিন যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা সেটা ওয়ার্পেও হতে পারে ওয়েবটেও হতে পারে আর বিগিনিং ওরা এন্ড মেসিং হচ্ছে যে আমাদের শুরু হয়েছে অর্ধেক হয়েছে অথবা সেভেন্টি পার্সেন্ট হয়েছে বাট শেষ পর্যন্ত হয় নাই এটা আর সাইড পার্ট অফ মেসিং এটা কি বোঝাচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি স্টক মার্ক স্টক মার্ক হচ্ছে যে যদি লুম থেমে যায় লুম যদি থেমে যায় তাহলে কাপড়টা আইদার টেক আপ এর দিকে অথবা লেট আপের দিকে সামান্য একটু সরে যায় যদি এই সরে যাওয়াটা কিছুটা মানে সিঙ্কোনাইজেশন করা না থাকে মানে চলতে চলতে এটা সিঙ্কোনাইজেশন আসলে নষ্ট হয়ে যায় সত্যি কারণ লুম যখন কন্টিনিউসলি চলে দিনের পর দিন চলে তখন সামান্য একটু সিঙ্কোনাইজেশন নষ্ট হয় তখনই হচ্ছে কাপড়ের মধ্যে লুমটা থামলেই হচ্ছে স্টক মার্ক হয় আর এই স্টক মার্কটা প্রিভেন্ট করা যায় 
এটা হচ্ছে ঠিক মার্কও হতে পারে থিন মার্কও হতে পারে মেশিনের মধ্যে সফটওয়্যার আছে সেখানে কারেকশন করা যায় করে দিলে পরে কাপড়টা যদি বেশি পিছনের দিকে সরে যায় তাহলে সেটাকে বেশি পিছনের দিকে সরবে না আর যদি বেশি সামনের দিকে আগায় যায় তাহলে সেখানেও কারেকশন করে দিলে পরে বেশি সামনের দিকে আগাবে না এভাবে এটাকে প্রিভেন্ট করা যায় অথবা মেকানিক্যালিও করা যায় ফ্যাক্টরিতে এগুলো নিয়ে প্রচুর কাজ হয় আর রিড মার্ক এটার এটা হচ্ছে রিডের ডেন্ট যদি বাঁকা থাকে অথবা নষ্ট থাকে অথবা জং পড়া থাকে তাহলে সেখান থেকে রিড মার্কটা আসে এটার সলিউশন হচ্ছে ওই রিডটাকে চেঞ্জ করতে হবে রিডটাকে চেঞ্জ করতে হবে ওই বি সেলভেজ ওই বি সেলভেজ হচ্ছে সেলভেজের সাইডে যদি তোমার সেলভেজের সুতা গুলা যদি টেনশন কম থাকে তাহলে সেখানে স্টিচ ফরমেশন হয় যেটাকে বলা হয় ওই বি সেলভেজ আর ডেন্স ওয়েভ দিয়ে আসলে কি বোঝাতে চাইছে আমি জানি না তোমাদের তোমরা পার্টিসিপেন্ট কত জন আছো 50 টু আছে কম ওকে দেন হচ্ছে এখানে দেখি কিছু ডাইং কোড আছে অফসেট আনিমেন্ট আনিবেন ডাই মানে ডাইং কি বলে ইউনিফর্মিটি থাকবে না সেখানে অফসেট মেবি শেড ফ্যাড হয়ে যাওয়া অথবা এরকম কিছু একটা হতে পারে আমি সব শিওর বলতে পারছি না প্রিন্ট ডিফেক্ট থাকতে পারে ডিজাইনিং এ কোনো প্রবলেম হতে পারে অফেন্সিভ অর্ডারস এগুলি সবকিছু আমি এক্সপ্লেইন করতে পারছি না বাট আমরা এট লিস্ট জেনে রাখতে পারো যে ওয়েট পয়েন্টেও কিছু ডিফেক্ট হতে পারে সো ইন ডিফেক্ট হচ্ছে লো স্টিচ নাম্বার বুঝেই যাচ্ছে উইথ অর পার্টস আর আউট অফ টলারেন্স মিসিং অর ফলটি স্টিচ আর রিইনফোর্স স্টিচিং অন এন্ডস জেনারেল ডিফেক্ট হচ্ছে ক্রাস্ট পাইল পাইলটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সামহাউ ফিনিশিং এ গিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে क्वालिटी আর নাই নতুন চ্যাপ্টারটা নেক্সট দিনই শুরু করি স্টার্ট শুরু না করি তাহলে এই মোটামুটি আমাদের টেরি শেষ হ্যাঁ টেরি শেষ লেকচারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আজকে এখনি আপলোড করে দিচ্ছি যা আছে আর টেরি সম্পর্কে আর তোমাদের কোনো क्वेश्चन আছে কিনা বলো আচ্ছা টেরি মোটামুটি স্যার আমরা মডার্ন হ্যাঁ বলো স্যার আমরা মডার্ন যে কোনো লুমে কি টেরি টাইপ তৈরি করতে পারি না তো মডার্ন যে কোনো লুমে করা যাবে না কারণ হচ্ছে টেরির জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট লাগবে কিছু যে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো লাগবে সেগুলি আমাকে করতে হবে মানে সেগুলি আমাদের লুমে থাকতে হবে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো কি কি যেমন হচ্ছে একটা হলো ডাবল বিম দুইটা বিম থাকতে হবে একটা হচ্ছে গ্রাউন্ডের জন্য বিম বটম বিম আর একটা হলো তোমার টপ বিম যেটা পাইলের জন্য এই দুইটা বিম এর অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হবে এটা একটা সেকেন্ড হলো যে আমাদের স্পেশাল বিট আপ লাগে স্পেশাল বিট আপ ওই যে ফ্রি পিকের বেলায় পর পর দুইটা छवि এখন স্টেপস অফ চেরি উইভিং যেটা এই এই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো লাগে এই লুবিন মতে এখানে যে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো আছে এই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো লাগে পাইলের জন্য এই সুতার জন্য যে কি বলে যে যে মোশনে যাচ্ছে সেটা ডেলিভারির জন্য মোশন থাকতে হবে এটার জন্য থাকতে হবে গ্রাউন্ডের জন্য আর এখানে বিট আপের জন্য স্পেশাল ভেরিয়েবল বিট আপ মেকানিজম লাগে এই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো থাকলে ওখানে আমরা টেরি করতে পারবো দুটো টেরি লুম আলাদা एक्चुअली যে কোনো লুমে টেরি করা যাবে না লুপ ফরমেশন করা যাবে না তোমাদের আর স্যার আমাকে হ্যাঁ বলো স্যার আমরা পিক ইনসার্ট জন্য কি ইয়ার জেড বা রেপিয়ার এগুলো মধ্যে কোনটা সিলেকশন করব আচ্ছা এটা লুমটা যে কোনটাই হতে পারে এই টেরি লুমটা প্রজেক্টাইলও হতে পারে টেরি লুমটা রেপিয়ারও হতে পারে ইয়ার জেডও হতে পারে হ্যাঁ যে কোনটাই হতে পারে এটা কোনো সমস্যা না পিক ইনসার্টশন মেকানিজম যে কোনটাই হতে পারে 
এটা এটা নরমাল আমরা যেটা বিবেচনা চিন্তা করি ওইভাবেই যেমন প্রজেক্টাল স্পিড কম থাকে প্রজেক্টাল সুবিধা কি প্রজেক্টাল সুবিধা হচ্ছে যে আমাদের লার্জার উইডের কাপড় তৈরি করা পসিবল সো আমি বেশি বহরের টাওয়েল গুলো তৈরি করতে পারবো প্রজেক্টালে হ্যাঁ একই সাথে দুইটা তিনটা চারটা এরকম বেশি বহরের টাওয়েল তৈরি করতে পারবো এয়ার জেটে সুবিধা কি এয়ার জেটে সুবিধা হচ্ছে লাইটার ফেব্রিক তৈরি করা সো আমি লাইটার টাওয়েল তৈরি করতে পারবো এয়ার জেটে আর র‍্যাপিয়ারে সুবিধা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের ডিজাইন গুলোকে আমি মডারেট স্পিডে তৈরি করতে পারবো ডিজাইনের ভেরিয়েবিলিটি বা ডিজাইন ভেরিয়েশন সুন্দর হয় র‍্যাপিয়ার সেই ক্ষেত্রে আমি র‍্যাপিয়ার চুজ করব সো এটা হচ্ছে ওই যে সাধারণ যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্ট অনুযায়ী যায় জি স্যার বুঝছি হ্যাঁ আর কোনো क्वेश्चन থাকলে বলো টেরির ব্যাপারে আর যদি কোনো क्वेश्चन থাকে বলো আমরা নেক্সট দিন নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব না স্যার আচ্ছা তাহলে আমি লেকচার আপলোড করে দিচ্ছি তোমরা দেখে নিও আজকের যে পড়াগুলি জি স্যার আরে স্যার স্যার আজকে ক্লাসগুলো কেমনে চলতে যাবে নাকি স্যার ভার্সিটি খোলার কোনো प्रिपरेशन চলতে স্যার ভার্সিটি খোলার प्रिपरेशन কোনো খবর আসলে পাই নাই মনে হয় না যে प्रिपरेशन চলছে কারণ হচ্ছে সিচুয়েশন কোনো ইমপ্রুভমেন্ট তো হচ্ছে না জি স্যার বাংলাদেশ বাংলাদেশে এখন মানে সরকারি হিসাব করলে তো আর হবে না ঘরে বাস্তবতা যেটা সেটা হচ্ছে যে করোনা রোগীর সংখ্যা যে কত কোটিতে গেছে সেটা আল্লাহই ভালো জানে ভিতরে ভিতরে আর কি জি স্যার জি স্যার বাংলাদেশে হচ্ছে জি স্যার প্রতি চারজন একজন আক্রান্ত হচ্ছে মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে 50% আমরা আক্রান্ত করোনাতে আক্রান্ত হয়ে যাব ঘরে ঘরে থাকবে তো এই হচ্ছে বাস্তবতা এখন এই অবস্থায় মানে ইউনিভার্সিটি খুললে আদৌ লাভ হবে কিনা সেটা জানি না এটা হলো কথা আর হচ্ছে কোলার পসিবিলিটিও কম কোলার পসিবিলিটিও কম এই কারণে কম যে আসলে ভিতরের খবর হচ্ছে যেহেতু এটা এটা তো गवर्नमेंट জানে যে আসলে বাস্তবতা কি হয়তো সরকারি টেস্টিং দেখাচ্ছে এটা 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 এই সামনের জিনিস কিন্তু ভিতরের জিনিস হলো এরকম যে আমরা ভিতরের ভিতরে অনেক বেশি আক্রান্ত ठीक 